Respiratory disorders, the disorders or the ailments or the sicknesses pertaining to breathing, pertaining to respiration, pertaining to ventilation, right? Uh, there are four different uh, respiratory disorders given in this uh, book, in this chapter of our first year biology, names lung cancer, then tuberculosis, then asthma, and finally emphysma. Emphysma is not included into your smart labor. So we will be talking about first three of them. First of all, we are going to talk about lung cancer. Students, cancer means what? Cancer means uncontrolled cell division. Uncontrolled cell division. Basically, in our body, mein cell division is a controlled mechanism. This is predetermined that a cell has when and how many people are divided. What will our height be? What will our body ki manufacturing ya synthesis? Kya hogi, farm kaise hogi? This is all controlled mechanism. Ke hota hai. Cell division body ke a controlled mechanism. If it is controlled by any mutation, ki se disturb ho jai, to cells of the body, which are called as somatic cells, start dividing uncontrollably. Start proliferating. Proliferate का मतलब होता है increase in number. Uncontrollably, this is what is called as tumor. Tumors are of two types. One is benign tumor, which is localized, which is at a specific place, which does not invade or spread into the body. Other type is the malignant tumor. Malign tumor. Malignant means monarch, khatarnak. That malignant tumor has the cells which invade in neighboring cells as well as spread through the blood circula circulation into the body. This process is called as metastasis, the spreading of the disease and such tumor is said to be the cancerous tumor. This is said to be cancer. Cancer is also called as carcinoma. Anything which causes cancer is called as carcinogen. Carcino cancer, gen generate karne wali, paida karne wali. Har wo cheez jo cancer paida karti hai. Hamari body mein koon si cheezhe hai jo cancer paida kar sakti hai. Ye viral infection ho sakta hai. Ye radiation ho sakti hai. Jaysay alpha, beta, gamma rays ya ultraviolet rays. Ye chemicals ho sakti hai. Jaysay smoke, smoke ki, uh, smoking jab aap karte hai. To us mein uh, kya mojood hoti hai. Tar ke 10 compounds hai. Jo ke carcinogenic hai. Jo ke cancer causing hai. Isi tarikhe se aur bhoos sara chemicals hai. जो कि कैंसर तो केमिकल्स हो सकते हैं रेडिएशन हो सकती हैं ये कोई वायरल इंफेक्शन हो सकता है जो उस कंट्रोल को डिस्टर्ब कर देगा जो कि सेल डिवीजन पे है तो सेल डिवीजन अनकंट्रोलेबली डिवाइड होना या सेल्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी ऐसे सेल्स एबनॉर्मल सेल्स होंगे कैंसर सेल्स होंगे और वो नॉर्मल सेल्स नहीं होंगे बॉडी के इसको कैंसर कहते हैं लंग्स का कैंसर भी हो सकता है अगर आप स्मोकिंग करते हैं और अनहेल्दी या कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं कंजेस्टेड एरिया पुरहजूम इलाका जहां लोगों की आबादी ज्यादा है जाहिर है जहां आबादी ज्यादा होगी वहां स्मोक ज्यादा होगा पोल्यूटेड एयर होगी उस पोल्यूटेड एयर में आप इनहेलेशन करेंगे तो आपके जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं जो लंग्स हैं उनको वो पोल्यूटेड एयर डिस्टर्ब करेगी सिमिलरली आप स्मोकर हैं आप सिगरेट नोशी करते हैं तो 90% जो लंग कैंसर है दैट इज बिकॉज़ ऑफ स्मोकिंग सिगरेट की बिनिंग वैसे स्मोक स्मोकिंग की वजह से स्मोकिंग कॉजेस माउथ एंड लंग कैंसर ये हर सिगरेट की डिबिया पे लिखा होता है स्टूडेंट्स उसमें तार के 10 कंपाउंड्स हैं व्हिच आर कार्सिनोजेनिक व्हिच व्हिच कॉज कैंसर तो जो इनसाइड लाइनिंग है लंग्स की उसके सेल्स अन कंट्रोलेबली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं जिसको हम लिवर कैंसर सॉरी लंग कैंसर कहते हैं या तो ये अपने नेबरिंग सेल्स को इनवेड करेगा जैसे लंग में एक जगह पे कैंसर हुआ तो नेबरिंग सेल्स को इनवेड कर रहे हैं या फिर ये सिस्टमैटिकली सप्रेड होगा सिस्टमैटिकली सप्रेड होने का मतलब ये कि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा और ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में सप्रेड होगा इस इसको मेटास्टेसिस कहते हैं क्लियर ही बात इसको मेटास्टेसिस कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लंग कैंसर सेकंड वन इज ट्यूबरक्लोसिस व्हिच इज व्हिच इज यूजुअली कॉल्ड एज टीबी क्लियर हुई बात टीबी बी से कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस को ये बेसिकली एक डिजीज नहीं है ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर है ये सांस की बीमारी है ये एक डिजीज नहीं है बेसिकली ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस है जिनको कलेक्टिवली आप ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं बिकॉज़ ऑफ द इंफेक्शियस बैक्टीरियम व्हिच कॉजेस दिस डिजीज नेम ऑफ दैट बैक्टीरियम इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दिस इज द नेम ऑफ एक्चुअली बैक्टीरियम व्हिच कॉजेस दिस डिजीज एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरियम इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दिस इज इट्स साइंटिफिक नेम व्हिच consist of two parts first one is generic name second one is specific name clear students yes sir inside of lungs become damaged lungs ke andar damage ho jata hai alveoli toot jate hain is bacterial infection ki wajah se jisko tuberculosis kehte hain 
ये ये हो सकता है लंग्स का भी हो सकता है ये रेस्पिरेटरी ट्यूब्स का भी हो सकता है ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई ट्रेकिया का लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पल्मोनरी ट्यूब ट्यूबर क्लास द वर्ड पल्मोनरी इन बायोलॉजी मीन्स लंग्स जैसे हिपैटिक लिवर के लिए कार्डियक हार्ट के लिए सिमिलरली दिस टेक्निकल टर्म पल्मोनरी मीन्स लंग्स सो पल्मोनरी ट्यूबर क्लासेज द ट्यूबर क्लासेज ऑफ लंग्स फेफड़ों का ट्यूबर क्लासेज दिस इज कंटेजियस दिस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन एक बंदे को ट्यूबर क्लासेज है उसका बचा पानी या खुराक आप खाएं तो आपको भी ये बैक्टीरियम ट्रांसफर हो सकता है ये पुअर पीपल में ज्यादा बीमारी होती है पुअर पीपल आर मोर मोर वनरेबल फॉर दिस डिजीज रीजन क्या है स्टूडेंट्स टू रीजन है एक पुअर पीपल की मेल न्यूट्रिशन होती है न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती खराब गजा उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं और दूसरी बात उनके लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है कच्चे घरों में रहते हैं अच्छी ड्रेसिंग नहीं करते गंदे कपड़े तो उसमें ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है और उनकी इस लिविंग स्टाइल की वजह से उन तक मुंतकिल हो सकता है फाइनली एजमा दिस इज नॉट एस्तमा दिस इज एजमा टी एच इज द साइलेंट सो दमा जिसको क्या कहते हैं दमा कहते हैं सीरियस रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर है सांस की एक संजीदा बीमारी है पैरोक्सीजम ऑफ डिफिकल्ट ब्रीदिंग पैरोक्सीजम ऑफ डिफिकल्ट ब्रीदिंग डिफिकल्ट ब्रीदिंग सांस में तंगी सांस में प्रॉब्लम का एक दौर चलता है इस बीमारी में मुबतला लोगों को जब एजमा होता है तो डिफिकल्ट ब्रीदिंग का एक पैरोक्सीजम एक दौर चलता है रिकरेंस ऑफ अटैक ये अटैक अगेन एंड अगेन होता रहता है ये अटैक रिपीटेडली होता है क्यों रिपीटेडली होता है बेसिकली एजमा एलर्जी को कहते हैं दिस इज एन एलर्जिक रिएक्शन स्टूडेंट्स एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है आपकी बॉडी किसी खास केमिकल सब्सटांस के लिए रेजिस्टेंट है जब वो खास केमिकल सब्सटेंस लाइक डस्ट है स्मोक है ह्यूमिडिटी है कोल्ड है इस तरह की चीज़ें पोलन है पोलन ग्रेन की जमा पोलन होती है तो ये जब बाहर का मौसम आता है तो फिजा में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स लोगों को पोलन एलर्जी हो सकती है तो वो स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस जब आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए इनहेले इनहेल होगा इंस्पायर होगा आपके आपके सांस के जरिए जाएगा तो वो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करेगा बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी केमिकल पैदा करेगी जिसको हिस्टामिन कहते हैं क्लियर बात जब सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड के अंदर हिस्टामिन पैदा होगा तो आपके ब्रोंक्यूल्स जो हैं जब ब्रोंकाई का डायमीटर वन एम एम जैसे लेस हो जाए तो ब्रोंक्यूल कहते हैं ब्रोंक्यूल्स कंट्रैक्ट कर जाते हैं तो स्पाजमोडिक कंट्रैक्शन होती है स्पाजम का ये लफ्स है स्पाजम स्पाजम का मतलब होता है दौरा पड़ना स्पाजमोडिक कंट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स वक्फे वक्फे से कंट्रैक्ट करते हैं और आप खांसी होने लग जाती है दिस इज वॉट इज कॉल्ड एजमा स्टूडेंट्स क्लियर हुई बात दिस इज वॉट इज कॉल्ड एजमा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसन अवेलेबल है इसलिए मार्केट में आप वो लें तो आपका एजमा मतलब ईजी हो जाएगा एक शॉर्ट सा टॉपिक है रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स उसके बाद एक शॉर्ट सा टॉपिक है लंग कैपेसिटीज इनको हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन आवर्स बॉडी देर आर टू रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वन इज इन ब्लड कार्ड एज हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स द नाइन्टी फाइव परसेंट वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज आकुपाइड बाई हीमोग्लोबिन द वर्ड हीमो मीन ब्लड द ग्लोबिन मीन ग्लोबिलो प्रोटीन दिस इज द ग्लोबिलो प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन साइड द रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू इट्स ब्राइट रेड कलर वैन इट कम्बाइंस विद ऑक्सीजन बिकम्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ द ब्लड इज ब्राइट रेड राइट स्टूडेंट्स सेकेंड वन इज एन अदर फोटो सॉरी रेस्पायरेटरी पिगमेंट कार्ड एज मायोग्लोबिन द वर्ड मायो मीन मसल ग्लोबुलर मीन ग्लोबुलर प्रोटीन दिस इज एन अदर ग्लोबुलर प्रोटीन जस्ट लाइक द हिमोग्लोबिन फंक्शन इज द सेम बट दिस इज नॉट फाउंड इन द ब्लड बट फाउंड इन मसल सो द वर्ड मायो मीन मसल ये हमारे मसल्स में होती है हीमोग्लोबिन के बारे में आपको मालूम है कि इसके चार पोलीपेप्टाइड चेन हैं दो अल्फा दो बीटा 574 सेवेंटी फोर सेल जबकि मायोग्लोबिन में एक ही पोलीपेप्टाइड चेन है इसका भी एक एक रिंग होता है जिसको आप हेड कहते हैं याद कीजिए क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जिसमें हेम ग्रुप इसमें भी वो हेम ग्रुप रिंग मौजूद है ये एक ऑक्सीजन मालिक्यूल को कंबाइन करता है मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरी करने की एबिलिटी हीमोग्लोबिन से कहीं ज्यादा है क्लियर स्टूडेंट्स बात नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लंग कैपेसिटीज हमारे लंग्स में कितनी हवा आ सकती है फाइव लीटर जब एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में बूढ़ा भी ना हो यंग छोटा बच्चा भी ना हो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जब हमारे लंग्स फुली इन्फ्लेटेड हों तो उनके अंदर पाँच लीटर हवा होती है लीटर वॉल्यूम का यूनिट है जब हम रेस्ट करें जैसे आप लोग रेस्ट कर रहे हैं इस वक्त कुर्सियों पर बराजमान है और मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ आपका नौकर तो स्टूडेंट्स कितनी हवा एक्सचेंज हो रही है सिर्फ आधा लीटर साढ़े चार लीटर हवा जो है वो लंग्स में पड़ी है 
सिर्फ आधा लीटर एक्सचेंज हो रही है हाफ लीटर इज गोइंग आउट हाफ लीटर इज कमिंग इन जस्ट हाफ लीटर जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं यू आर हैविंग एक्सरसाइज यू आर जॉगिंग यू आर रनिंग यू आर डूइंग समथिंग आई मीन यू आर प्लेइंग सम गेम और क्रिकेट लाइक सो 3.5 लीटर पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है सिर्फ 1.5 लीटर डेड एयर रहती है इतनी कम से कम जरूर रहेगी जितनी भी आप हार्ड एक्सरसाइज कर लें रीजन क्या है अब ऐसा तो नहीं होगा कि लंग्स पूरे के पूरे ऐसे सुकेट के पिचक के उनमें से हवा निकल जाएगी ऐसे तो नहीं होता ऐसे तो लंग्स क्रैप्स कर जाएंगे डेढ़ लीटर एयर जो है वो हमेशा डेड एयर यानी लंग्स में भरी रहती है क्लियर बात एयर सेक्स या एल्वलाई में तो इसके मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए क्यों क्योंकि आपके लंग्स के अंदर ज्यादा ज्यादा हवा जो है उसका एक्सचेंज होगा और आपको इजी फील होगा एक मिनट में पंद्रह से बीस टाइम हम सांस लेते हैं वन मिनट में फिफ्टीन टू ट्वेंटी टाइम्स वी इनहेल एंड एक्सेल पंद्रह से बीस टाइम पंद्रह से बीस दफा हम सांस लेते हैं लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक मिनट में तीस दफा सांस लेते हैं बे स्टूडेंट्स जब हम डीप और फास्ट इनलेशन दे दिस इज वॉट इज डीप एंड फास्ट इनलेशन एक्सलेशन इससे क्या होता है आपके मसल्स के अंदर पड़ी हुई डेड कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है बॉडी से एंड यू स्टार्ट फीलिंग एक्टिव इजी एंड गुड फेंटास्टिक यू यू स्टार्ट थिंकिंग फेंटास्टिक समटाइम्स ऐसा होता है हमें नींद आ रही है वी आर स्टडिंग एट राइट जो कि आमतौर पर आप लोग नहीं करते हम लोग रात के वक्त पढ़ रहे हैं अभी नींद आना शुरू होगी लेजीनेस लगेजनेस ऐसे इन एक्टिविटी फील हो रही है आप डीप ब्रीथ गहरी सांस लें और फिर उसे रोक के रखें और फिर एक्सेल करें ऐसे 10-15 मरतबा करें यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड यू विल स्टार्ट फीलिंग एक्टिव एंड यू विल यू विल स्टार्ट लविंग योर बुक्स यू विल स्टार्ट लविंग योर स्टडीज ठीक है अगर आप ऐसा कर लें तो तो जब भी आपको लेजीनेस महसूस हो आप ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर थर्टीन गैस इज एक्सचेंज एंड ओवर हेयर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट डे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी कंफ्यूजन एनी क्वेरी यू कैन आस्क थैंक यू वेरी मच